¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, tengan muy buen día. Bueno, pues un video más para Dragon Car Motors. En este video es el último de la serie de la lámpara de cortesía del toldo en una Mitsubishi Endeavor. Es una lámpara bastante costosa, arriba de mil pesos usada, es arriba de mil nueva. Entonces, esta lámpara trae cuatro focos y aparte viene el intercomunicador y viene también una bocina entonces es complicada compleja por eso cuesta tanto y estaba fallando muchísimo como vemos en los videos pasados en este video último voy a hacer el último contacto son tres switch los que lleva esta lámpara pues el último switch funcionaba bien pero por flojera lo quería dejar y terminar ya con la serie, pero dije, no, vamos a, a dar, si ya me costó tanto trabajo, vamos a terminarlo bien, vamos a, a limpiar también ese switch para que nos dure otros 120 mil kilómetros, otros 12 años más. Es una Mitsubishi modelo 2010, ok, 3.8 litros, súper equipada, está de lujo. Entonces, eh, pues vamos a hacer eso, y al final vamos a probar, ya montada la lámpara, si funciona o no funciona. Y si puedo por ahí les voy a poner el comparativo de, de que cuando no funcionaba y ahora que funciona como nuevecita. Felicidades, suscríbanse, denme un like y pues vamos a comenzar con este último video de la serie de la lámpara de toldo de cortesía interior. Vamos ya. Ok, pues ya llegó el crazy, lo ponemos aquí, espero que se esté viendo, ahorita no ha caído nada, ahí está, lo ponemos acá, ahí está, y una gotita acá, perfecto. Apretamos sin que entren mis dedos. Y contamos unos 25 segundos. Y ya va a quedar bien. Perfecto. Me está dando flojera, como el otro está funcionando bien, de abrirlo, pero lo voy a abrir. No lo voy a grabar, pero sí voy a grabar cómo está la piececita por dentro. Para que vean si valió la pena abrirla o si la otra sí es de buena calidad. Porque luego hay piececitas que las echan material de mala calidad y otras de buena calidad increíblemente. Si se dieron cuenta, las terminales de los cables son de buena calidad. Pero, la ter pero el reguilete o el trompito trae metal de mala calidad. Ok. Bueno, pues ahí está ya. Vamos a colocarlo. De la siguiente manera. Me estoy pegando. Esto tiene que quedar exactamente donde está la el centro de la lámpara. Otro poquito más. Ahí está. Y ahí queda. Quieren que hagamos la prueba. Vamos a meterle aquí un aumento para que no se abra. Para que haga presión. Y se mantenga más cerradita como se le hizo en este lado de acá. Eh, por aquí tenía yo un pedacito. A ver si me sirve. Es como un extra para que apriete un poquito más. Eh, creo que le falta. Vamos a doblarla. No, vamos a cortarla en dos. Parece. Este pedacito es de cartón. De una etiqueta. Ahí está. Y vamos a meter la doble. Vamos a ver si funciona. 
metemos primero la de arriba para garantizar como queda un poquito gruesa y luego metemos, empujamos la de abajo ya entró la de arriba si ¿Sí estamos grabando, sí vamos a meter la de abajo empujar tanto la de arriba como la de abajo empujamos hacia abajo se está negando a entrar no quiere entrar Perfecto, ahí quedó bien presionado. Y este quedó en el centro, no, quedó un poquito corrido, no importa, lo corrimos ahorita. Esto lo corremos un poquito, ahí está. Casi. Ahí está. Esa es su posición. que quizás quedó un poquito grueso esto cortamos este pedazo Ahí está. No me gustó cómo quedó, ¿eh? Pero sí, sí se apretó. Solo vamos a cortar con una navajita. Y terminamos. Ok, bueno pues probémoslo, ¿qué te parece? Llegó la hora de probar esto, vamos a conectarle la tierra, vamos a hacer peso con estas pinzas tan pesaditas, vamos a conectar, este es el de acá, ok, en el blanco, ahí está, y vamos a hacer la presión por abajo de la lamparita y chequemos si funciona o no Uy, no alcanza ahí está ¿listo? perfecto ¿se dan cuenta cómo llega hasta cero? cero Se está despegando un poquito porque se, se cae este, la tierra.
Me lleva, me lleva. Ya veo que la tierra me está dando lata. Está el problema en la tierra. Está. Pero está muy bien. Quedó bien. Muy bien. Listo. Ok, ya estamos desmontando el otro lado. Aquí está, vamos a apagar el, el este. Vamos a un lado. Nos quedamos con la lámpara nada más. Vamos a abrir esta, pa esta pieza de aquí. Como les dije hace rato, no queremos tronar cables que están quemadones. Con mucho cuidado, espero que no salirme de foco. Hago presión. Este cuchillo lo que tiene es que es muy delgadito. Pero a ver si le está costando trabajo. Pero ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Si usan guantes, mejor. Que este cuchillo tiene algo de filo. Estoy haciendo torsión para abrir esto, pero se está negando, se está negando. Meto y corro. Ahí va. Ay, bye, 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 bye. Poco a poquito hacemos la presión. Vamos metiendo la puntita así suavecito. Y no hacer mucha presión. esta presión me tomo la, la uña vieron con la uña funcionó mejor y lo voy a donde está ancho meto la uña y lo voy corriendo para que se vaya abriendo parejo si sí tiene algo de pegamento eh El otro estaba muy aguado. A lo mejor por eso entró humedad. Pero no creo que vengan super sellados estas cosas, ¿verdad? Bueno, señores, prácticamente ya está ahí. Ahí se ve. Sacamos la parte del resorte, que es la parte de arriba. El último torsión. Cuando uña. Ahí está. Aquí se ve rota esta pata. Y esta está muy larga. Quizás troné la patita, pero no lo sé. Bueno, esto se ve bien. Así es como es esto. Un resortito, las entradas, y aquí está la otra parte que es cable blanco en medio que hace contacto con la parte superior del trompo. Y los laterales son los dos cables: el verde que es tierra directa y el amarillo que es para que pase tierra solo cuando se abren las puertas del coche. Ok. Vamos a quitar el trompo como lo hicimos la vez pasada con las pinzas de depilar que andan por aquí escondidas. Ahora aquí tiradas, ok. Muy bien. Ahí está el trompo, se ve todo limpio. Y el trompo 
Ahí está. Ahí está. Estaba yo desenfocado totalmente. Ahí se ve. ¿Cómo lo ven? Pues no se ve como el otro de sucio. Pero sí se ve en partes así como sucias, ¿eh? Yo creo que qué bueno que lo quité. Porque le vamos a poder dar una lijadita para que dure otros 120 mil kilómetros. ¿Cómo no? Ok, pues a trabajar. Agarramos la lima, la lija, la lima, la lija del 600. Y pues vamos a hacer la misma labor. No lo voy a grabar, pero lo vamos a hacer. Y se las muestro al final. ¿Ok? Perdón, no estaba yo grabando y me aventé mi letanía. Aquí hay uno de estos que ya limé. Quizás no se note mucho la diferencia, creo que es este. Es este. Ahí está ya lijado. Sí se ve brilloso. Y estos se ven más opacones. Este más sucio. Vamos a terminar este también. Y este es el que ya lijé. ¿Ok? Entonces vamos a lijar todos. Y estos van a hacer contacto. Esta parte sobre todo de aquí abajo. Que ven. Va a hacer contacto. Acá. Les muestro la otra parte. Más de cerquita para que la vean. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Ya lo vieron? El centro es donde hace contacto en el trompo en la parte de abajo y los laterales hacen contacto en las dos zapatas, la verde, el cable, del cable verde y del cable amarillo, porque el blanco es el de en medio, ¿ok? Que debe tener contacto siempre con el trompito. Muy bien, así es como funciona. Está interesante. Bueno, pues vamos a continuar fijando y terminamos. Ok, prácticamente ya está. Limpio. Ahora vamos a limpiar la, la parte de acá. Es una lijadita nada más. Pero se ve muy limpio. Muy limpio se ve, la verdad. No se ve sucio. Ok, y acuérdense que esta ni fallaba. Colocamos el trompito con la parte de abajo haciendo contacto. Ahí está. Metemos el resorte. Que tiene que quedar en el centro del eje del trompito. Ahí está. Y apretamos. Este parece que va a quedar muy bien. Está muy apretadito. No le vamos a poner resistol ni nada. Está muy bueno este. Este switch. Perfecto. Y ahora lo colocamos en su lugar. Que es aquí abajo. ¿Sí se ve? Sí. Perfecto, perfecto. Con cuidado para no tronar cables porque están un poco tiesesones. Y tiene que quedar en el centro. No sé si se alcance a ver. El centro. el centro del ¿de cuál es? de este aquí, ¿ya vieron? en el centro está liso, es el centro de, de la mica, de abajo ahí debe de entrar ok, ok, vamos empujamos podemos llegar ahí ayudamos un poquito apretándole abajo y soltándole para que salte ahí está ese es su lugar y le vamos a colocar los que ya tenía el cartoncito y las dos micas tenía dos micas para que hagan un poquito de presión, pero pues no se necesitan, ¿eh? No se necesitan. Pero es uno necio. Ahí 
ahí están haciendo presión todo correcto vamos a colocar los focos estos focos son de 5 watts vamos a ver si lo alcanzan a ver ustedes son marca Toshiba ojalá y se alcance a ver a ver ahí está se supone que este debería de tener estabilizador ahí está el estabilizador ahí está el foco ahí sí se ve Toshiba 5 watts creo que sí se ve creo que dice 2 5 watts ahí se ve y se ve y se ve se ve cómo no se va a ver ahí se ve 5 watts ok pues si le metes este leds pues tienes que buscar que sea uno de 2 watts 3 watts un watt pero si le vas a meter uno que trae varios foquitos leds y que cada led es de un watt pues si trae 5, ya son 5 watts igual, entonces ¿qué caso tiene cambiarlos por LEDs? Diría yo. Posiblemente, pues, que transformen menos en calor. Estos producen más calor porque son los clásicos incandescentes, si se dan cuenta. Es un foquito incandescente. Ahí se ve el filamento que trae. Entonces... Pues vamos a ponerle por lo pronto esto, ya se los cambiaremos, pero si sí encontramos unos de pellizco que sean de menor guataje para que valga la pena. Por lo pronto metemos los foquitos y esto ya no debe de tener falso contacto porque solucionamos los tres switch. El principal que está acá atrás, el tres pasos, y estos que son prácticamente de dos pasos, que son los switch independientes de, de la lámpara para que tenga funcionabilidad tengas lámpara aunque esté apagado el sistema completamente entonces si esos estaban funcionando que era el caso pues se daba el caso que podía estar encendido y que tú ni te enterabas tú pensabas que estaba apagado y de repente solito en la noche se encendía y se perdían ahí pues mínimo en ese que es el que tenía problema pues 5 watts constantes todo el tiempo estos entran muy fácil, hacen clic muy fácil, así nada más. Terminamos. Esta lámpara quedó de lujo, solo falta conectarla y probarla. Así es que vamos a hacerlo de una vez. A ver amigos, ya tenemos aquí la conexión de la lámpara. Tenemos la lámpara súper reparada de los tres switches, que realmente los que estaban mal eran dos switches. Uno de ellos lo limpiamos, pero estaba funcionando bien. Pues ahora va a funcionar bien los tres. Así es que estamos hablando que una lámpara que nos va a durar otros 120 mil kilómetros. Bueno, pues vamos a proceder. Esto va así. Conectamos los dos switches ya atrás del intercomunicador. Y este el principal, que es este, que va aquí en el amarillo. ¿Ok? Entonces esto solo entra así como con pin. ¿Ok? Entonces vamos a conectarlos. ¿Qué tal amigos? Bueno, pues ya está conectada la lámpara, los tres conectores que hemos visto en nuestros videos. Eh, no le he puesto la mica, que la tengo por aquí. Aquí debe andar la mica, aquí está. Esta es la famosa mica que vamos a poner aquí, pero quiero probarla antes y ya ven ahí que hay dos foquitos otro acá y otro acá estos son independientes aunque esto esté en off como está ahorita eh, estos deben de encender porque están directos a la batería ahí tenemos el voltaje de batería espero que se alcance a ver 12.49 volts es lo que tiene ahorita la batería eh, vamos a encenderlos estos foquitos eh, ya antes fallaba se acuerdan que se quedaba este no fallaba ahora vamos a ponerlo vamos a encenderlo y ver cuánto marca, cuánto baja ok, para empezar 12.48 tiene ahí ahí se ve ahí no deslumbra 12.48, 12.49 encendemos 12.47 encendemos el otro 12.46 apagamos Ahora vamos a ponerlo en, para abrir con puertas, o sea, door, para que se encienda cuando se abre la puerta. Está la puerta cerrada, la vamos a abrir y vamos a ver qué pasa. 
El avión se enciende a las 4, baja el voltaje hasta 12.38, pero está perfecto. Cerramos, baja el voltaje y se apaga inmediatamente porque lo tengo programado para que se apague inmediatamente. O sea, se, se puede programar para 30 segundos, para un minuto, para que se quede encendido. Yo lo tengo para que luego, luego se apague. Ahí está bien. Y ahí te das cuenta si se quedó encendida una de estas. Eso está padre, porque esa no se apagaría nunca. Voltaje 1242. ¿Sí se ve? Sí se ve. Y ahora vamos a encenderlo completamente. Ahí está. Si le aprieto aquí, no se va a encender porque ya ahí se quedaría encendido. Si se dan cuenta, le dejé apretado. Si yo le apago, vean, se queda encendido. Y si lo apago totalmente, entonces eso no debe de pasar. Por eso hay que tenerlo apagado. Pues ahí está, funcionando como nueva y valió la pena. Vamos a ponerle su última tapita para cerrar este video. Suscríbanse. Denme un like y gracias por seguirme y aguantarme durante todo este lapso del video. Ahí está, como nuevo, como nuevo. Uno, dos, apagamos, puertas, cerramos, inmediatamente se apagan, está programado. Y encendido total. ¿Cuánto queda? 12.36. 12.32. Y apagamos. Y sube a 12.35. Vamos a echarlo a andar. Quiero que vean este cuando lo echo a andar a cuánto baja. Con una batería está buena. No debe de bajar de 10 exageradamente. Lo ideal es que se quede en 11. Pero vamos a ver. O sea, el número menor que capte. 11 y feria, ¿vieron? Ok. Bueno. Pues felicidades. Este video está perfecto. 120 mil kilómetros. Suscríbanse, denme un like y nos vemos en la próxima.